，如果我再让黄明峰活过来，那我可真就成傻瓜了。他们回来了吗？怎么搞的？他们怎么还不回来呀、啊？山姆和那几个鬼子高手是不可能让他们轻易得手的。那怎么办？马书记，你赶紧想办法。穆姑娘，先别急，我派人请了老中医。哎呀，秦大夫，您总算来了，快看看吧。哎，怎么有动静吧，小刘？没有，这一路上都没见着鬼子。鬼子一定会追上来，让他们提高警惕。是。大夫，他怎么样了？对不起，姑娘，老朽我治不了。什么治不了啊？他得的是鼠疫吧？鼠鼠疫？完了，怕是神仙也治不了了。你胡说！穆姑娘，不要无礼。
大夫，对不起啊。哎，不碍事，马掌柜的，你们俩的心情啊，我完全理解。真的没有别的办法了吗？哎，哎，现在呀、啊，邪毒已经侵入病人的五脏六腑，老朽实在是没办法。哎，也许西医能有办法。西医，你是说杨大夫吗？对。可是咱这儿没有杨大夫。我知道青岛有，我现在就去。哎，去青岛得几天呢？病人最多就能活两个时辰。对不起，马掌柜的，老朽告辞了，告辞了。求求你，大夫，你一定要救他，你一定要想办法救他。姑娘，使不得，使不得，快起来，快起。不，他是为了杀鬼子才受的伤，你一定要救他，求你了。罗姑娘，你起来。给他放放血，也许还能再多拖半个时辰。放血！哎，金大夫，慢点，别追了，把油灯点上。哦。有火，燎燎刀尖给他放放血。师妹，你在看什么？如果黄明峰往车厢里扔手榴弹，那么就全部被炸毁了。是，可是……用木头把车厢全部封起来。这里有的是木头。我明白了，我马上去找小金。不管你这次耍什么花招，我都要和这辆卡车共存亡。负责干掉炮楼上的鬼子机枪，其他几个负责干掉鬼子的巡逻队。嗯，苏姑娘，大哥，我已经没事了，下命令吧。好，我进仓库拿炸药去，你负责干掉仓库门口的哨兵。是，行动。
大哥，大哥，赶快拿炸药上车。好，好。手榴弹也炸不开这么厚的两层木头，手榴弹就算是扔在木头上，也会弹到车下面去。嗯，师妹，确实是个好主意，但是一定要保证，不能让黄明峰接近汽车。我们就守在这辆卡车上。可是车上面，把车上面的木头加固些。春熙，没这个必要吧？师傅，如果这些病毒再被黄明峰炸毁，春熙将无颜再面对深谷将军了。你已经竭尽所能了，深谷将军也应该能看得到。不，师傅。这一次，春熙要与这辆卡车共存亡。阁下，嗯，什么事？沂水我军的炸药库一个小时前被炸毁。库存的五十吨炸药，什么人干的？目前还不清楚。仓库中一辆军用卡车也不见了。卡车？黄明峰？一定是黄明峰干的。黄明峰？为什么？去给山木发报。元木矮墙有几十公分高，可是，你真要守在车上吗？车上的病毒万一泄露，车上的人就会感染。我看报告，神谷将军电报：沂水我军一所炸药库遭到敌人偷袭，三十余名士兵全部被杀，而且无一为中枪而亡。库存值五十余吨炸药全数被毁，我判断一定是黄明峰所为，其目的是在摧毁炸药，图谋病毒。现黄明峰正乘夺取的卡车星夜追赶吕布，请你做好一切防范，务必保证病毒完好运抵前线。神谷官夫。追击，是不是黄明峰要来？他们已经到了。
师妹，听师兄一句话，我们可以坐后面的车或前面的车，不要坐。不要说了，师兄。战胜黄明峰不一定非要拿自己的生命去冒险。如果我们没有与病毒共存亡的决心，你说，我们能战胜黄明峰吗？好运气不会一直在他那边。到现在，你还依然认为我们的失败是因为运气不好？师兄，你错了。黄明峰每次能战胜我们，最重要的原因，是他们有忘我的精神和视死如归的气概。我们也从来没怕过死。我们是不怕死，但是我们从来没有将自己置于死地考虑过问题。上一次，他们绑架我军一位大佐，获取我军的情报，他们不惜让自己被我们活捉。有这样的事？师傅，我们是不能想象的，可他就是这样做了。嗯，当时我活捉他们的时候，我欣喜若狂，以为这一次终于可以战胜他们，而且彻底完美的大获全胜。结果呢？结果当然是一败涂地。这怎么可能？如果当时我听了大佐的话，活捉他们之后立刻把他们给杀了，黄明峰的人头早就已经落地了，这一切恐怕也早就结束了。可我偏偏没这么做，希望活捉他们之后好好的戏弄他们一下，以洗刷我过去数次失败的耻辱。可我没想到，他们早已洞察了我的想法。他们不惜以自己的生命，来换取那万分之一绝地反击的机会。他们的确是可怕的对手。只有疯子才会这样。一个值得敬畏的疯子。师傅有同感。嗯。现在我心里面，每一分钟都想杀了他。可我对他，还是怀有深深的敬意。春熙，输给这样的对手，并不可耻。这样吧，让我留在车上。你还要通过大局，中村，要随时跟你一块发布命令。你们都不要上车了。不，做就要做的彻底。当时黄明峰被我们活捉的时候，他并没有留在外面，而是和他那几个兄弟一起面对死亡。师妹，你为什么要跟他学？如果不这样去做，就没法战胜他。师妹，够了，我已经决定了。师傅，嗯，军官他们到了吗？已经到了，都在帐篷里等你呢。师傅，郑和并不怕死，但师妹这是在做无谓的牺牲啊！哼，你还不了解你师妹吗？她决定的事情，是绝不会改变的。现在，我们要全力保护她。知道了，师傅，我会的。如果真有什么危险，我一定比他先死。黄明峰一定会沿着我们走过的路追我们，因为这里没有其他的路可以行驶汽车。根据他们抢走我们汽车的时间来算，黄明峰一定会在今天晚上到达这里。我们可以在这里打他的伏击。不错，小金少佐很有战斗经验。我们是要打黄明峰的伏击，但不是在这里，而是在玉龙山口。玉龙山口之外就是玉龙河。站在山口之处，不可能看到山口之外任何事情。所以，我们在山口外，站在公路上，对他们的汽车迎头痛击，他们
，也不会在走出山口前有任何察觉。你不会真让我们站在公路上打伏击吧？也许会的，少尉。那我们肯定会送死。少佐，八路可是开着卡车的。我必须告诉诸位，为了这一仗的胜利，我们必须破釜沉舟。就算我们全部都死了，也要保证二十七号病毒。安全到达前线，我已抱着必死之决心。所以，如果诸位谁是贪生怕死之徒，他就是榜样。石头。你怎么了？哎呀，都怪我，没集中精神，我跑神了。哎呀，黄营长，你这几天照顾钟姑娘也好几天没睡了，又开了一晚上的车，真难为你了。对不起啊，大哥，你休息吧，我来开。师兄有什么心事啊？不知道。大哥，鬼子运送的病毒，他们一定会拼死保护。我们该怎么办？大哥，不用担心，等咱们赶上鬼子，先摸清情况，一定会有办法的。铁虎，如果我遇到什么不测，突击队就交给你了。大哥，你怎么说这话呢？开车。
他们来了。玉龙山口了，到哪儿了？玉龙山口，停着。小周，地图。现在，在玉龙山口，前头出去大概两公里，就是出口。出口的对面是玉龙河，而出口和玉龙河之间，有一条向右拐的硬弯。在谷里面，看不到外头的情况。怎么了？我失魂落魄的师兄又回来了。<笑>刚才确实太危险了，对不住啊。啊，没事的，大哥。黄大哥，别再说了，我们这里所有的人都相信你。对，黄营长，蓝兄弟说的对，你就下命令吧。嗯，嗯。运输病毒是极其重要的任务。我们炸了军火库，山木是个特别狡猾的东西，他要是想阻止我们销毁病毒，最好的办法，打我们伏击。对，而且位置就在玉龙山口。他们要是在前面设埋伏，我们根本来不及反应。嗯，所以这一点我们不能不防。大哥，那我们就绕过去。你个玉木脑袋，卡车能过这山吗？我我是说不行。不行？你能追上那女鬼子啊？嗯，如果不行，根本追不上鬼子的运输队。哎，黄营长，那我先到前面去探探路。哎，不用了，云姑。不管鬼子有没有埋伏，我们都得过这一关。大哥，你是已经有办法了吗？为了完成任务，我们只能冒一次险。大哥，你是想冲过去？这个办法十分危险，如果有人……黄营长，那你是不是嫌我这老太婆拖你们后腿啊？啊，云姑说哪儿去了？你能来帮忙，赶集还来不及呢。黄营长，那就照你说的去办吧。好，大家小心点，尽量隐蔽。上车，上车。他们怎么还不过来？黄明峰一定很小心。如果他们弃车步行，从山里绕过去怎么办？那他们就不可能追上我们。等他们绕开了玉龙山，我们早就已经到达前线了。师妹的意思是，就算他知道我们在这儿，也要硬闯。他别无选择
全走了，肯定都死了。哼，他们毫无防备，连挣扎的余地都没有。我们成功了，我们终于杀死了黄明峰。哈<笑>，集合出发，保持高度警戒。嘿，集合出发，嗨嗨嗨！春熙，你怎么了？你还在怀疑什么？在这么强大的火力之下，他们没有生还的机会。就算活着，也都被摔死了。我不知道，可能是这次胜利来得太容易了。出发。枪、机关枪一大堆呢，咱们还有几个手榴弹？十来个吧，都集中起来。还是觉得黄明峰没有死，看不见他们的尸体，我就不敢确定，他们已经死了。师妹，黄明峰就算没死，他现在也追不上我们了。我倒希望，他们就在这片庄稼地里。什么？没有他们的消息，更可怕。
，这么近，我能扔到鬼子怀里去。那么大的车还能扔偏了，剩下的人都延后，手榴弹一响，咱就跑。嗯，是。是等鬼子过来了，我打第一枪，枪一响，鬼子落了套，你们就扔，听见没有？听见了那个木头包着的车上扔，明白？你们听到了吗？是是，准备。打！啊！不好！不好王明峰不在这里。如果下一次还是这些土八路攻击的话，那就可以说明黄明峰已经死在了玉龙山口了。哼，山木，我说过，在那样的环境下，那种火力打击下，是没有人能够活着出来的。出发。快！他妈的鬼子！鬼子把汽车顶成棺材了，可惜了五颗手榴弹了。我让他准准的，可他就蹦出去了。那女鬼子太贼了。哎，我跟你说，咱们还是算了吧。地下党那边不是说有能人要过来吗？我看等他们来了再说。队长，你说行不？不行也得行啊。先生，咱们也就这些本事了。走吧，走，走。桑木良，是少佐，让他们准备晚饭，吃晚饭，立刻出发。
报告少佐，晚饭正在准备中，请马上给神谷将军发报。明日傍晚，二十七号病毒将安全运抵前线，请派部队与同警一线接应。山姆春熙。嗨。少佐，少佐，请喝咖啡。这是我一个老乡从太平洋给我寄来的战利品。我不是来度假的。嗯、我们的车队一出发，你立刻率领部队将铜井至宜南一线严密封锁，没有道路的地方也不能疏忽。明白了吗？嘿，我保证，不让一个人走过封锁线。好，谢谢你的咖啡。不客气，少佐。嗯、这个目中无人的家伙，他有这样的资格，少尉。他可是我们大日本皇军当之无愧的战花，我们都应该向他学习。哎，黄营长为啥不和咱们一起打？不是说了吗？要迷惑鬼子。说的好听叫迷惑，说不好听叫不敢打。哎，你哪来那么多废话？老鬼，这机关枪以后就给我使吧。你们做地下工作，这宝贝放在地洞里，不是白瞎了吗？去去去，想都别想。你睡会儿吧。我不困，师兄。他现在满脑子都是黄明峰。如果黄明峰还活着，他为什么不出手？这不正好说明他已经死了吗？哼，山木只是不敢相信。我已经习惯了和黄明峰拼命，没发现黄明峰。我反倒不自在。春熙啊，完成了这次任务，你该回日本好好休息休息了。这对我来说，反倒是一个很奢侈的梦。打！什么打法？一点章法都没有！土包子，哼，都是些土八路游击队。如果黄明峰还活着，他绝不会这么愚蠢。嗯，看来
，我现在真的可以好好的睡一觉了。<笑>大哥，看，这是个打伏击的好地方。我相信山木也不会忽略这个地方。到前面再看看。好，咋还往前走啊？再往前走就扎到鬼子堆里了。是啊，我说，再往前走，出了这片山，那边可就是鬼子的封锁线了。黄营长这么做，一定有他的安排。哎，别瞎操心了，赶紧走吧。走，走，走。前面到孟良崮了。进山以后，把我叫醒。好。黄营长，黄营长，再往前走，可就都是鬼子了。离鬼子越近。山木的警惕性就越低。走，到谷外看看。好，走走走走走，走，来上。走起山了，听着。让你车上的人全部下车，在车前面五百米进行搜索，不许放过任何藏人的地方。嗨，下车！嗨，全部下车！嗨。春熙，你还是担心黄明峰没有死？这条山谷是最后一个可以打我们伏击的地方。如果黄明峰还活着，他绝对不会放过这最后一个机会。小溪使得万年船，进入战斗状态，出发！嗨。这块地方坑洼不平，鬼子的汽车到这儿一定会减慢车速。只要车晃得厉害，鬼子肯定无法准确射击，正好可以成为我们的靶子。黄营长，呃，我不是乱说话，我是想说，我们的子弹不多了。这我知道，而且我们离鬼子大部队这么近，他们听到枪声，一袋烟的功夫就能赶过来。所以我们要在一袋烟的功夫结束战斗
，怎么打呀？我们连手榴弹都没有。我们有炸药包。啊，没用。那女鬼子枪法准得很，手榴弹扔过去都让给打飞了。说的不错。大伙都知道，我们现在加起来也就这几条枪。可是鬼子的装备，跟我们是天壤之别。大伙想一想，我们还能拿什么跟鬼子对抗？连你们都没法对抗。我们最擅长的，就是徒手杀敌。只要冲入鬼子群，我们可以以一当十。行了，别吹了。哼，只要冲入鬼子群，不给鬼子开枪的机会，就能迅速把鬼子打垮。把病毒全部炸掉。现在要想的，就是如何把炸药塞到鬼子的卡车底下。没等你们到车跟前呢，早被鬼子打成马蜂窝了。可我们要是从地上冒出来呢？冒？地上？大哥，你的意思是，在地上挖个坑，等鬼子的车过来？对。当鬼子的车从我们头上开过去，就迅速的把炸药塞进去。哎，这个办法一定炸他个人仰车翻。那你咋知道鬼子的汽车正好从你头上开过去？要是轮子碾着你呢？哎，就是呀、啊。我当然有办法让鬼子的车必须按照我们想定的路线走。这个待会儿再商量。我们先把按炸药的人定下来。我去，我去。大哥，我轻功好，还是让我去吧。大哥，我功夫好，让我去吧。师兄，我去。嗯、大哥，还是让我去吧。我个头小，更容易隐蔽。只有我知道，把炸药放在哪儿最准确。我去。大哥，大哥，您告诉我们把炸药放在哪里不就可以了吗？对呀、啊，对呀、啊，让我们去吧。哎呀，谁都别说了，就让我去吧。我也去。可是你们，没什么可是的。黄营长，你要去的话。万一有个闪失，那我们的损失可就大了。就让我们去，你放心吧，我们一定完成任务心，师傅敢向你保证，黄明峰已经死了。如果我们可以走出这条山谷，师傅，我会很开心的向你认输。我相信赢的是师傅前线电报，讲。接应部队已经派出，半小时后与你部会合。三番更次郎中佐，知道了。嗯、看来，黄明峰确实死了。哼
，上车吧。春心，你可以好好睡一觉了。师妹，上车吧。风。
怎么样，苏姑娘？哼，想过我这一关，不容易。呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！风，你输了。